吗？你也造证据，污蔑刘浩宇叔叔，是这样吗？是不是这样？叶明珠，我记得我跟你说过。我的办公室不是你随意就能进出的，有什么事情要先向我秘书汇报。还有，请你不要把生活中的情绪带到工作中来。希望你公私分明。怎么了？心虚了？既然做了，为什么还不让人说？为什么要这样？为什么要带浩宇叔叔这样？叶明珠，你现在是什么意思啊？你是律师事务所的人吗？啊？别忘了，你是鹏达集团的员工。你的上司没有被拘留，你应该高兴才对。你现在是在干什么？啊？指责我吗？没有我，你的上司就会坐牢。你应该感谢我。我当然知道我是鹏达集团的人，但是你污蔑了浩宇叔叔，你知道吗？你害他被停职了一个月，浩宇叔叔，他跟你交情也非浅吧？而且。你被解雇了。你说什么？解雇吗？对，没错。现在此刻就在今天，我把你给解雇了。你从此以后，你就不是鹏达集团的人了。马上给我离开这里，不要再踏出半步。还有，我们以后再也没有什么关系了。不要再来找我见面这个呢，是上次你送我礼物的谢礼。谢谢，坐吧。嗯，就这样吗？你不打开看看，这是什么吗
你不会说两句话、啊？梦姐，我们约会吧。呃、约会？别这样不正经，我走了。我送你领带，并不表示对你有意思，不要误会。明珠，好久不见。好久不见，最近过得好吗？我，我当然过得挺好的了。不过，听说你要被公司解雇了，你一定过得不太好吧？我先上去了。我之前一直都不知道，将来有什么好的。直到刚才看见他打你巴掌的那个时候，我才发现。其实，他也是挺有魅力的。我终于知道，为什么这十多年来你一直都要缠着他了。真的被解雇了，叶明珠。你简直是吃了雄心豹子胆呀！难怪是女侠，江经理的性格可不是好惹的。你要看清楚情况再行动啊！你了解的。各位，特别感谢大家这段时间对我的照顾和帮助，也希望你们以后可以工作顺利。后会有期。是是。他都被解雇了，我们后面也被解雇。别想那么多了，赶紧工作吧。<笑>